ese pino representa el este de Los Ángeles. Es bueno estar en casa. Activate sus titles for your language. You can find them in YouTube settings. ¿Cuál es la diferencia del centro de Los Ángeles y el este de Los Ángeles? Es un mundo totalmente diferente. ¿Qué pasó, vatos locos? Otra vez aquí Raúl. ¿Estás listo para entrar al este de Los Ángeles? Órale, este. Acompáñame en todo el video. Te voy a mostrar algunas de las locaciones de la película. Load in, load out. Mejor conocida en español como sangre por sangre. Pero también te voy a dar la dirección de esas locaciones. Y también te voy a decir cómo llegar a esos lugares a lo largo de todo el video. Desde el centro de Los Ángeles, ve hacia el este por la calle 4, en el puente que divide el centro de Los Ángeles con el este de Los Ángeles. A través de la aplicación esa de mapas de Google. Esto para que el día que tú andes por este lugar, visites estos lugares como turista, así como le voy a hacer yo. Y yo voy a recorrer el este de Los Ángeles, pero en bicicleta. La verdad, yo te recomiendo a ti que lo hagas, pero en carro. Estaciones el carro y entras en los lugares sin ninguna preocupación. Y yo, pues por andar en bicicleta, Nomás te voy a enseñar los lugares por ahora afuera, ¿eh? Mira, esa es la reja por donde se brincaron este taco y crucito. Allí abajo, en la base de esa torre, allí estaba, estaba el mural que había pintado crucito. Allí es donde Paco, el policía, y crucito, el pintor, tienen una plática. Ellos hablan sobre la familia y lo que es apoyarse entre la raza. Mira Paco, ven a verte en el espejo. Eso le dijo Crucito a Paco. Los tres vatos locos pintados en el mural, repletos de carnalismo, tratando de sobrevivir en una zona de guerra. La loca vida de los nacidos en el este de Los Ángeles. La raza, la familia. Desgraciadamente, ese mural ya no existe. Con el paso del tiempo, ese lugar se empezó a llenar de mucho graffiti. Y pues algún funcionario de, de estos que brillan por su ausencia de inteligencia, se le ocurrió la idea de pintar todo de blanco, en lugar de restaurar el mural. Mira hacia qué lugar. A ver si reconoces ese puente. Ahí es donde grabé el capítulo cero de Tierra de Pandillas. Si todavía no has visto ese video, te invito a que vayas a mi canal y lo mires. No, todavía tengo planes de hacer algunos videos parecidos en los alrededores de Los Ángeles. Y si tú me ayudas compartiendo mis videos en tus redes sociales, pues entonces yo me animo para hacer más videos parecidos. Créeme, entrar a esos territorios de pandilla no es fácil, ¿eh? Y pues para hacer esos videos necesito algo de motivación. Y si tú le das share a mis videos, pues me vas a motivar. El siguiente lugar está muy cerca de aquí. Ve derecho por la calle 4 hacia el este. Y vas a llegar hasta la calle Chicago, ¿eh? Desde este puente ve hacia el este por la calle 4 hasta llegar a la calle Chicago. Este callejón por donde estoy caminando es el mismo lugar que alguna vez caminó Paco, el gallo negro. Allí enfrente de ese estacionamiento había un teléfono público que también salió en la película. Espero que ya haya reconocido este lugar. Nos encontramos frente a la iglesia Santa María, entre las calles Chicago y la calle 4 allá enfrente de ese estacionamiento es donde estaba el teléfono público donde el Smokey está herido y hablando por teléfono con Paco 
él queda de verse con Paco en la iglesia. El smoker le va a decir a, a Paco los nombres de los capitanes y los soldados de la pandilla La Onda. Y en esa escena, este Paco viene llegando de ese callejón en auto y se baja casi casi corriendo llega para llegar a la iglesia. Pero al entrar a la iglesia, pues se encuentra al Smokey ya muerto. Aquí afuera también se filmó la escena donde se están llevando el cuerpo del Smokey. Y Paco Aguilar, el gallo negro, discute con su capitán. Esto porque un teniente que llegó de la prisión de San Quintín, él quiere dejar, dejar fuera de la investigación a este Paco. Pero pues este Paco lo convence de no sacarlo. Y pues porque el Paco tiene varios conocidos en la pandilla, como el su primo, ¿verdad? Ok, ya está listo para ir hasta nuestro siguiente destino. Después de estar aquí en esta antigua iglesia de, de 1896, muy antigua la iglesia, ¿verdad? Ok, vámonos hasta la calle César Chávez. Desde la calle 4 y la calle Chicago, ve hacia la calle César Chávez y calle Mott. Vas a llegar a la barbería de Jesse. Allí está la barbería de Jesse. Aunque es una escena muy fugaz al principio de la película, por ahí pasó el miclo. ¡Eh, hey, Jesse! Necesito un corte de pelo, Jorge. ¿Cuándo? Mañana a las 11. Pero hay dos barberías. ¿Cuál crees que es la original? ¿La de la derecha o la de la izquierda? Piénsalo, piénsalo, amigo, ya recordaste. ¿Sí? Es la que está en la parte izquierda. La barbería de la derecha era una sastrería. Al menos así sale en la película. Bueno, aquí es entre la calle César Chávez y la calle Mott. Todavía tengo mucho camino por recorrer. Vámonos derecho por la calle César Chávez hacia el este. Desde la barbería de Jesse, vete todo hacia el este por la César Chávez hasta llegar a la calle Lorena. Vas a llegar a los cinco puntos. Pues aquí estamos en el siguiente destino. Los cinco puntos. Otro lugar muy fácil de reconocer. Entre la calle César Chávez y la calle Lorena. Aquí el Miclo entra a esa tienda a comprar tamales. El Miclo viene de estar en Las Vegas con su padre. ¿Se recuerdan? Él extrañaba los tamales que venden aquí, supuestamente. Según él, no encontraba algo igual en Las Vegas. Ya después de que compra los tamales en, en la tienda lo reconoce y le mandan saludos a su mamá. <ríe> Oye, Miclo. Yo también le mando saludos a tu mamá, dile que soy Raúl. Seguro que ella se acuerda de mí, ¿verdad? Ah, qué muchacho tan atarantado, ¿verdad? Y pues, si tú tienes algo de curiosidad, pues puedes entrar en la tienda. Por aquí hay muchos lugares donde te estaciones, por eso te digo que vengas en carro. Y pues, compras algo de lo que venden ahí. Probablemente se te antoje comprar algunos tamales, ya que todos los días venden tamales aquí. Mira hacia allá, desde aquí de los cinco puntos, desde aquí se puede ver nuestro siguiente destino, el pino. Igual el micro se para aquí en la película mientras mira el pino y hace una seña con sus manos. La V y la L de Vatos Locos. Vamos para allá, Vatos Locos. Desde los cinco puntos se puede ver el pino. Agarra cualquier camino hacia el norte para llegar a El Pino. Ese pino representa el este de Los Ángeles. Es bueno estar en casa. Así es, vato locos. Por allá está la tienda Cinco Puntos. Y aquí está este pequeño mirador del pino. Pero... En esta fecha ya no hay una buena vista, ya que está todo lleno de árboles. En la primera escena, 
filmada en este lugar, este Miclo, Paco y Crucito se encuentran en este lugar platicando. ¿Ya te acordaste? Miclo quiere que el Crucito le ponga su tatuaje de vatos locos. Pero pues el Paco siempre lo anda molestando por ser blanco. Por aquel lado llega la policía. ¿Te acuerdas? Y eso los pone nerviosos. Especialmente al Miclo, porque él está en libertad, libertad condicional. Después de una pequeña plática con los policías, pues no pasó nada, ya que el crucito es muy bueno para el verbo. Y, pero el Paco anda bien molesto, y hasta amenazó al Miclo de que no meta sus narices en sus asuntos. Otra escena que se filmó aquí, es cuando los vatos locos vienen huyendo de la policía. Después de haber peleado con la, los pandilleros de tres puntos y haber matado al pandillero Spider, pues ellos vienen a toda velocidad en su auto por ese callejón. Y el micro, pues el micro está herido de bala. Y estrellan el auto con un carro que está estacionado ahí. Después, el Frankie y el Chuy brincan acerca de esa casa para escapar. Pero pues la policía atrapa a Paco y al Miclo. Y pues todo eso sucede aquí, enfrente del pino. Y pues ya después de eso, pues el Miclo es cuando lo meten a la prisión de San Quintín. A sus 18 años. Y Paco, pues entra con los marines. Todo esto empezó en 1972, cuando Miclo llegó de Las Vegas. Y si se acuerdan, que en esa fecha él iba apenas a cumplir 18 años para ser adulto. Pero antes de que lo metieran a la cárcel, ¿verdad? Por matar al Spider. Y pues después se pasó, se aventó nueve años en la cárcel. Y ya en 1982, que le dieron la libertad condicional. Eh, pues ya en esa fecha, pues el Miclo debería tener unos 28 años en esas fechas, ¿verdad? Y ya que el Miclo sale de la cárcel, eh, sale, hay una escena cuando él vino a este lugar con su primo Crucito a comerse unos tamales. Y mientras el Miclo disfruta de los tamales, este el Crucito le dice a Miclo que es que esos tamales no están tan buenos. Pero pues el, el Miclo le dice que... Es lo mejor que he comido en nueve años. Qué bueno es estar en casa. Y mientras Miclo mira el brazo de Crucito, le advierte. Ten cuidado con eso que te inyectas. Pero pues el Crucito le dice. Esto es lo único que me quita el dolor de espalda. Y otra pequeña escena que también se filmó aquí. Bastante cortita. Si se acuerdan de ella. Es cuando Paco está estacionado aquí enfrente del pino, en el mirador. Y pues él está triste y con lágrimas en los ojos. Porque fue cuando le disparó al Miclo en la pierna. Para evitar que huya después de robar el camión blindado. Ok, después de ver el pino, vamos a recorrer por el callejón. Es donde los vatos locos vienen huyendo a toda velocidad de la policía. Desde el pino... Vete por el callejón si vas en bicicleta o a pie, o agarra otro camino si vas en carro para que llegues a la entrada del callejón a la Vuelta Chicana. Una chicana, ahí les va la Vuelta Chicana. Esa es la entrada del callejón. Es pues malo para las Vueltas Chicanas. ¿Te acuerdas de esa parte de la película? Es cuando los vatos locos vienen huyendo de la policía. vienen allá por aquella calle, la calle, la calle Arbowan y hacen una vuelta checana a toda velocidad para entrar a este callejón y escaparse de la policía. Este es, es el mismo callejón que va a dar hacia, hasta el pino. Este está entre las calles Olson y la calle Flora, Floral. Vamos a irnos por la calle Arbowan que es esta y vamos a dar de vuelta en la calle Hammer para llegar a nuestro siguiente destino. Desde la entrada de Callejón, vete hacia la calle Hamel 
y la calle Hazard para que disfrutes un poco del arte urbano del este de Los Ángeles. Aquí, en este mural, se filmó una escena muy fugaz al principio de la película. Y, pues, a pesar de que fue una escena muy pequeña de solo unos segundos, pues yo te la quería mostrar este lugar. No más porque está muy cerca de los demás lugares que venimos recorriendo. Este mural está en la pared de una pequeña tienda y hasta aquí se pone un puesto de tacos en la noche lástima parece que la tienda está cerrada incluso luce como que está abandonada pero pues ni modo el próximo lugar que te voy a mostrar está casi media hora en bicicleta este lugar está entre las calles Hamel y la calle Hazard desde la calle Hamel y la calle Hazard vas a ir hasta el hospital del este de Los Ángeles, a la calle State y la calle Zonal. Pues aquí estamos. Esta es la calle State, entre la calle Marengo y la calle Zonal. Aquí se filmó la escena del hospital. Es cuando Crucito viene con toda su familia saliendo del hospital y le llevaron el bastón del abuelito. Después de que lo golpearon los pandilleros de tres puntos y le dañaron la columna vertebral. Y pues, y por ese lugar traen a Crucito en silla de ruedas. Por aquel lugar viene llegando Paco con su uniforme de marín. Su papá se siente muy orgulloso de él. Pues él piensa que los marines lo convirtieron en todo un hombre. Y pues el crucito le pide a su familia hablar a solas con el Paco. El crucito apenas puede caminar, todo dolorido el pobre. Pero pues se hace el valiente enfrente de su familia. Ya, ya que se van todos y que él ahí viene por las escaleras caminando con este Paco, pues ya se toma su buen cacho de pastillas para el dolor. Le platican sobre las opciones que tuvo este Paco de ser marín o estar en la cárcel y pues también platican sobre su primo el Miclo que está en la cárcel de San Quintín pues ya casi terminamos amigos pero vamos al último lugar y al mejor la loma donde pelean los pandilleros los vatos locos y los tres puntos desde este hospital va a seguir hacia el norte hacia la calle Broadwood y la calle Thomas, listo para subir la loma. Mira, antes de subir la loma, te quería mostrar este lugar como referencia en los mapas de Google, para que llegues a este punto, entre las calles Broadway y la calle Thomas. No es Thomas, eh, es Thomas. Te estoy dando esta dirección porque vamos a subir una loma. Y pues allá arriba en la loma pues no hay una dirección exacta, ¿eh? es una loma y desde este, desde este punto vas a subir por toda la calle Tomas derechito ¿eh? no te vayas a salir de esa calle vas a llegar hasta donde termine la calle y no te desvíes para otra calle ¿eh? y mira esa es otra de las buenas razones que por lo que te digo que vengas en carro por ejemplo yo en bicicleta ah, madre mía me, la voy a tener muy difícil seguro me van a doler las piernas por varios días desde la calle Thomas y la calle Broadwood vas a subir la loma todo derecho por la calle Thomas hasta donde termina. Ya hace casi 30 años que se filmó esta película, en 1993. Así que algunas cosas las vas a encontrar diferentes y otras cosas las vas a encontrar iguales. ¿Reconoce este tope? Aquí es donde llegó el micro a toda velocidad, tocando el clazo de su auto. Y para, para allá arriba, la pandilla de tres puntos lo observa filería hasta mi carnal vine a darte en toda la M ¡Pu! Simón S somos los nuevos dueños los vatos locos ya marcharon miren el paisaje homies aquí es el lugar donde el spider estuvo hace casi 30 años está bonita la vista 
y hacia el otro lado tienes ese lugar como referencia. Aquella antena de radio que se grabó en la película. Después de que el micro llegó con su carro a toda velocidad y la pandilla de los tres puntos se está preparando para ir a echárselo, pues por ahí empezaron a salir los rivales, la pandilla de los vatos locos. Y pues ya después de que se pueden a discutir el Paco y el Spider, pues empezaron a salir los vatos locos con armas de fuego. Eh, ahora sí, la pandilla de los tres puntos la mira difícil, ¿verdad? Y empezaron a tratar de escapar, pero pues ellos se encuentran rodeados por la pandilla rival. Ya que empiezan a correr para escaparse, pues casi, casi todos escapan. Menos el Spider, pues a él era el que andaban cazando. Y pues lo golpean con un bate y le rompen las costillas. ¿eh? Entonces Paco pone el Spider a bailar, al ritmo de ensartar y cortar. Estos, todos esos montones de tierra porque han, est han estado aquí haciendo muchos trabajos. Pues ya casi de 30 años de, de que pasó esta película, pues han cambiado muchas cosas. Pero por ejemplo aquí, le da un parecido al lugar donde cae el Spider. Después de que el Paco le da un patadón. Y el Miclo lo agarra al Spider. Y pues como referencia allá al fondo, se mira el tope del auto. Pues sí, como referencias, se mira el tope ese donde dejó este Miclo estacionado su auto. Y pues ahí el... El Spider lo, lo marcan con la V y la L de Vatos Locos, propiedad de Vatos Locos. Y pues a pesar de eso, el Paco quedó, estaba bien enojado y quería matar al Spider con una pistola. Pero pues el Miclo lo detiene y lo convence que su hermano ya está vengado. Y pues sí, lo convence y los Vatos Locos comienzan a retirarse. ¿verdad? Pero pues el Spider comienza a ver a los alrededores y nomás mira a uno de sus compañeros ahí todo agachadillo y golpeado uno de sus compañeros de los tres puntos y pues luego el spider todo enojado pues va corriendo a su carro y saca un arma de fuego ¿verdad? y ya que viene y los mira estos que ya se están yendo y que le mete un balazo al micro pero pues el micro traía la pistola y también que le dispara y mató al spider y pues el Spider otra vez que vuelve a caerse. Ahora esa parte pues no la encontré. Ya que como te digo está todo bien cambiado aquí. Solo algunas cosas como referencia pues sí se pueden ver iguales. Como la antena que está ahí atrás. Y el tope del auto donde estacionó este micro del auto. Y pues ya. Los vatos locos huyeron a toda velocidad en su auto. Pues amigos, espero que te haya gustado el video ¿eh? pero antes de irnos te voy a dar un dato muy interesante ¿te acuerdas que una de las pandillas se llama Tres Puntos? bueno, pues exactamente en este punto de arriba de la loma está la división de tres grandes pandillas de latinos es Lake Locos 13 Happy Valley Rifa 13 Lincoln Hikes 13 Los tres puntos de división de tres pandillas Así que, pues nomás para que tengas cuidado de no venirte acá por la noche, ¿verdad? Y si quieres venir de turista por los lugares que yo te mostré en el video Recuerda seguir las direcciones que te di a lo largo de todo el video, ¿eh? Las direcciones, las direcciones te las di a, a través del mapa de Google. Eh, pues si te gustó el video y si quieres animarme para que haga más videos parecidos, pues entonces ayúdame compartiendo el video, hombre. No es muy difícil lo que tienes que hacer. Solo dale share al video y compártelo en tus redes sociales. Créeme que eso me ayudaría bastante para seguir aquí en mi pequeña y corta vida como explorador urbano. Y seguir compartiendo el video, pues los lugares interesantes a los alrededores de Los Ángeles. 
Ahí nos vemos en el siguiente video, vatos locos.